సో సాకినీ డాకిని విషయానికి వస్తే మెయిన్గా దీంట్లో ఒక పాయింట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అందరూ సో దాని గురించి కొంచెం ఎలాబరేట్గా చెప్తారా అంటే ఆ పాయింట్ తీసుకుంటే నేను రజినా అండ్ నివేతతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా ఇలాంటి సినిమా మేబీ రాదు ఇలాంటి విషయాలు చెప్పడం జరిగింది అంటే రాదు రానివ్వరు ఈ ఈ కైండ్ ఆఫ్ మాటలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అసలు ఏంటి ఆ పాయింట్ సి వన్ పాయింట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ పర్టికులర్గా నేను క్రైమ్ పాయింట్ గురించి చెప్తాను ఈ పర్టికులర్ మూవీలో ఎందుకు ఫీమేల్కి వెళ్ళాము అన్నదానికి కూడా దీనికి ఒక కారణం ఉంది మాకు ఒరిజినల్ సినిమా చూసినప్పుడు కూడా నాకు ఆ పాయింట్ చాలా నావల్గా అనిపించింది ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ క్రైమ్ గురించి ఇప్పటిదాకా ఇండియాలో మాట్లాడలా అండ్ ఇట్ ఈస్ బీన్ లీగల్లీ అనౌన్స్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్రైమ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎగ్ హార్వెస్టింగ్ ఇప్పుడు ఆడపిల్లకి ప్రతి నెల ఒకటి రెండు ఎగ్స్ వస్తాయి కానీ ఏం చేస్తారంటే ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ వాంటింగ్ టు డూ ఐవీఎఫ్ ఒక్కొక్కసారి ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి ఆ ఎగ్స్ని ట్వంటీ ఎగ్స్ వచ్చేలాగా చేయగలరు ఓకే నవ్ ఇమాజిన్ మన శరీరం దానికి ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఏంటంటే కొందరు ఈ అవకాశాన్ని ఈ యొక్క మార్క్ ఈ యొక్క మెడిసిన్ని అర్థం చేసుకుని ఓకే ఒక అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయికి అరౌండ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫర్టిలిటీ అట్లాంటి టైంలో అలాంటి వాళ్ళకి శరీరంగా కూడా ఒక ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఇట్లాంటివి తీసుకోవడానికి ఒక శక్తి ఉంటుంది వాళ్ళకి ప్రతిసారి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ కంటిన్యూస్గా అలాగ ఇచ్చారనుకోండి బాడీ విల్ రియాక్ట్ ఇట్ విల్ గివ్ హండ్రెడ్ ఎగ్స్ ఆ హండ్రెడ్ ఎగ్స్ని యాక్చువల్గా అమ్ముతున్నారు ఓకే సో ఎట్లాగైతే కోళ్ల ఫామ్లో మనం గుడ్లు పెట్టి తింటున్నామో అలాగా ఆడపిల్లల్ని కూడా ఒక గుడ్ల ఫామ్ లాగా ట్రై చేస్తున్నారు దిస్ ఈస్ ఎ క్రైమ్ ఈ ఎగ్జ్ని చాలామంది కొనుక్కుంటున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి బిడ్డ కావాలి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వలేనప్పుడు వాళ్ళకి ఎగ్ కావాలి దే మైట్ హ్యావ్ ఎ యూట్రస్ టు హోల్డ్ ద హోల్ ప్రెగ్నెన్సీ కానీ ఎగ్ ఉండదు అప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఫామ్ ఈ ఈ దీన్ని అమ్మేవాళ్ళు ఉన్నారు దానికి తగ్గ రేట్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు ఎప్పుడైతే ఇది ఫామ్ అవుతుందో క్రైమ్ అన్న దానికి ఆటోమేటిక్ ఒక స్కోప్ వస్తుంది సో దీనివల్ల చాలా హాస్పిటల్ షట్ డౌన్ అయినాయి ఇండియాలో ఇది దిస్ ఈజ్ ఎ క్రైమ్ అని ఫైనల్గా గవర్నమెంట్ హ్యాస్ రేజ్డ్ ఇట్స్ వాయిస్ సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వీ వాంట్ టు అడ్రస్ దిస్ అలాగా ఎవరు తెలియని అమ్మాయిల్ని మీరు పట్టుకున్నారనుకోండి వాళ్ళ గురించి ఎవరు కేసేయరు వాళ్ళకి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ మనం ఎగ్ హార్వెస్టింగ్ చేసేసి వాళ్ళ బాడీ పార్ట్స్ అమ్మేసాం అనుకోండి యూఆర్ డన్ యువర్ ఇన్ ఎ గ్రేట్ అండ్ యువర్ యువర్ రొటేటింగ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ మనీ అలాంటి ఒక క్రైమ్ని వి వర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ అండ్ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ అలాంటి అమ్మాయిల్ని ఒక అమ్మాయిలే సేవ్ చేశారనుకోండి వీ థాట్ ఇట్ కెన్ బీ ఎ గ్రేట్ ఐడియా ఇట్ వర్క్డ్ అవుట్ టు బీ ఎ గ్రేట్ ఐడియా ఓకే సో ఇది ఎక్కడ ఎక్కువ జరుగుతుందని మీ నోటీస్లోకి వచ్చింది యాక్చువల్ జనరల్గా మేము ప్రతి స్టేట్లోనే చూసాం అబ్బా వెన్ వీ డిడ్ ఆల్ ద ఆర్టికల్స్ దాని గురించి లాస్ట్ వీక్ వీ రిలీజ్ డే వెరీ బిగ్ ఆర్టికల్ ఆల్సో ఈ ఇప్పటిదాకా ఆయన క్రైమ్స్ అన్ని మేము కొలేట్ చేసి దీని గురించి ఒక ఆర్టికల్ రాసారు ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అదర్ కంట్రీస్ అన్ని కంట్రీస్లో అవుతుంది అట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ అవుతుంది ఓకే ఇది మిడ్ నైట్ రన్నర్స్లో ఈ పర్టికులర్ క్రైమ్ గురించి మాట్లాడారు వాళ్ళు అది మేము ఇండియాకి తీసుకొస్తే ఫస్ట్ మేము అడాప్టేషన్లో చూసుకోవాలి కదా ఆర్మీ టాకింగ్ ద రైట్ థింగ్ అని మా రీసెర్చ్ మొదలైంది ఇది అవుతుందా ఇండియాలో అవుతుంది ఎంత ఎక్కువగా అవుతుంది తప్పకుండా ప్రతి స్టేట్లోనూ అవుతుంది యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ తమిళనాడులో ఐ థింక్ ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ దే షట్ డౌన్ ఫోర్ హాస్పిటల్స్ బికాస్ దే సా యంగ్ గర్ల్స్ ఎగ్స్ ఆర్ బీయింగ్ సోల్డ్ ఓకే సో ఇవన్నీ అవుతున్నాయి ఎట్ ఎట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ సో పర్టికులర్గా ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు డీటెయిల్స్ బట్ వీ డిడ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పడానికి వీ వాంటెడ్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ ఓకే 